뉴욕시의회와 시정부가 821억 달러 규모의 2016-2017 회계연도 예산안에 합의했습니다. 이번 예산안은 뉴욕시 재정 강화와 함께 학예 청소년 직업 프로그램 그리고 중산층 살리기 등에 초점이 맞춰졌습니다. 김일강 기자입니다. 뉴욕시가 821억 달러 규모의 2016-2017 회계연도 예산안에 전격 합의했습니다. 지난 2001년 이후 가장 빨리 합의에 도달하게 됐습니다. The dollar figure this budget 82.1 billion dollars. This budget will be obviously finalized at adoption and we believe this budget meets those criteria. This is the earliest handshake since 2001. June of 2001. 1,750만 달러의 교육 문화 예산으로 2만 6천 명이 썸머 스쿨을 운영합니다. 특히 3,900만 달러의 예산으로 14세에서 24세 사이 약 6만 명의 청소년이 여름 방학 동안 정부 기관이나 일반 기업에서 근무할 수 있는 채용 기회가 주어집니다. I value unquestionably value summer youth employment. For a long time, I've had a lot of questions about whether it's structured the right way, we're reaching the kids we want to reach, etc. It's a good thing. There are many good things. 또한 시정부의 수입과 지출을 재평가해 재정 적자 감축을 강화할 계획입니다. There are there are no layoffs. And there are not staff reductions. There are re-estimates about the spending, and it's a more accurate reflection of how we're moving forward. 이번 예산안은 오는 7월 1일부터 적용됩니다. KBS 뉴스 김일강입니다.